तो एखने ए थे बी जो मेम्बर मेम्बर भार्टिकल बराबर मान मेम्बर प्रोजेक्शन बराबर टू पॉइंट फाइव टीप पर फिट भार्टिकल बराबर तेजर लाइन आठ फिट और छिट ठीक है फ्रीडम क्या आगे बेर करते देखो A member ekhane fixed support, B member fixed support. Ekhane kono degree of freedom ase? Mane active degree of freedom. Ekhane ki ekhane kintu active degree of freedom zero. Tar mane ekhane kono rotation ho be na, displacement ho be na. Kintu B support ta ba B joint ta, eta kintu rotation ho be, eta displacement ho be. Tar mane ekhane amra active degree of freedom dorte pare, eta ke D one dar represent korte si. Ekhane dekho C point ta or rotation ho be, the na? डेल्टा मानदिगे शेप हो रोटेशन डेल्टा डी रोटेशन दीबी घूर चेस्ट कर 
मान कथा तब कर मोमेंट आसबेना त रोटेशन थकेमेंट गुलाब दोनोटाइज मुमेंट डेभलप हो लोडगुल
আর এইটার মধ্যবর্তী ডিসটেন্স আছে দশ দশ ফিট ঠিক আছে এখন দেখো তাহলে আমাদের আমরা যদি এই পাশে রিয়েকশন চাই দেখো এদিকে একটা কাপল এই এই যে দুইটা মোমেন্ট দোনটাই ক্লোকোয়াইজ রিয়েকশনে তার মানে এই বিমটাকে সে ক্লোকোয়াইজ একটা মোমেন্ট দিয়ে যাচ্ছে ক্লোকোয়াইজ মোমেন্ট তো এই ক্লোকোয়াইজ মোমেন্টের জন্য আমরা জানি যে একটা এন্টি ক্লোকোয়াইজ কাপল এখানে মানে ডেভেলপ হবে যেহেতু এখানে পিক সাপোর্ট মানে এখানে জয়েন্ট একেবারেই মানে তিনটাই ফোর্স থাকবে এখানেও তিনটা ফোর্স থাকবে তো এখানে এন্টি ক্লোকোয়াইজ একটা কাপল তৈরি হবে তাই না তো এই এন্টি ক্লোকোয়াইজ কাপলের মানটা কত আমরা জানি যে দোনটা মোমেন্ট যেহেতু একই ডিরেকশনে তার মানে এন্টি ক্লোকোয়াইজ কাপল হবে দুইটা মোমেন্টের যোগফল ডিভাইড বাই লেন্থ मान हो कत मान हमेंट क्लियर मानी भार्टिकल फोर्स पे पा हरिजेंटाल फोर्स पा तमें हरिजेंटाल फोर्स एदी के धरि मन करो मान जाना नहीं फोर्स मान हरिजेंटाल फोर्स मान एदी के जो हाथ देखो माइनस थ्री माइनस थ्री के भाग कर भाग कर भूल हईल टू प्लस 
भाग कर पजिशन हलो हलो शेपी मानगुलिखे निल मानतेफेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्
তাহলে আমরা এই আগের মতো করে এখানে যদি কোনো মোমেন্ট নাই এই পয়েন্টে যদি মোমেন্ট নেই তার মানে এই ডিরেকশনে দেখো এটা ডিরেকশনটা এই ডিরেকশন বরাবর শুধুমাত্র একটাই আছে দেখো এই এই পাশে কিন্তু কোনো মোমেন্ট নাই শুধুমাত্র এই জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স আসে তার মানে এই যে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ঘুরাবে এটাকে এন্টি ক্লোকাইজ তার মানে একটা মোমেন্ট এখানে রেজিস্টি মোমেন্ট যেটা কাজ করবে এটা হলো ক্লোকাইজ ঘুরাবে তাহলে এই পয়েন্টে মোমেন্ট নিলে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স গুণন এটা ডিস্টেন্স কত এই যে এখানে এই ডিস্টেন্স মানে সিক্স সিক্স মাইনাস এটাকে যদি আমরা এফ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি এফ গুণন এইচ তাহলে এইখান থেকে আমরা এফ পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স গুণন সিক্স ডিভাইড বাই এইট তাহলে এখান থেকে এফ পাবো আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ ঠিক আছে অনুরূপভাবে এটা এটা পাচ্ছি আমরা এই এই ডিরেকশন বরাবর ক্লোকাইজ এই ডিরেকশন বরাবর আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ ইআই পাচ্ছি এখন যদি এই পাশে আসি এই পাশে যদি আসি তাহলে দেখো এখানে ক্লোকাইজ একটা মোমেন্ট কাজ করতেছে ক্লোকাইজ হলো ফোর ইআই মানে এই মোমেন্টে দেওয়ার চেষ্টা করো এদিকে ঠিক আছে মানে এই যে ক্লোকাইজ উপর দিক থেকে জয়েন্টের ওই পাশ থেকে তাহলে এখানে পয়েন্ট ফোর মানে পয়েন্ট ফোর মানে ফোর ইআই বাই এল আর এই পাশে ছিল টু ইআই বাই এল এখন যদি এখানে আমরা মোমেন্ট নেই তাহলে দেখো এই পয়েন্ট ফোর এবং পয়েন্ট টু এই দোনটাই ক্লোকাইজ কাজ করতেছে তার মানে এন্টি ক্লোকাইজ একটা মোমেন্ট হবে যেটা ডিরেকশন হবে এদিকে তাহলে এটা হচ্ছে যে পয়েন্ট ফোর প্লাস পয়েন্ট টু ডিভাইড বাই টেন মানে এটা লেন আচ্ছা এই প্রান্তে মোমেন্ট নিলে এই যে এটার মান আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স বুঝতে পারলাম এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে তার আগে এর আগের বার যখন আমরা করছি তখন এই মেম্বারটাকে কেন আমরা এই মেম্বারের জন্য ফোর্স বের করিনি এখানে দেখো তার আগের বার যখন করছি কিন্তু তখন কিন্তু এই মেম্বারের এই মেম্বারে কিন্তু কোনো ফোর্স আসে নাই এই মেম্বারের মোমেন্ট কত এই যে এই ফোর্স এটা কিন্তু এই মেম্বারের জন্য তাই না এই মেম্বার কিন্তু বাঁকাও হয় নাই বাঁকা হয়েছে এই মেম্বারটা এবং এই মেম্বার তো এই মেম্বারে কিন্তু তখন কোনো মোমেন্ট আসে নাই তার মানে এখানে এই মোমেন্টও জিরো এই প্রান্তে মোমেন্টও জিরো তো এখানে যদি তুমি এখন মোমেন্ট না দেখো এই ফোর্স এর মান জিরো আসবে মানে এই এফ এর মান তখন জিরো আসবে যেহেতু এখানে কোনো হরিজন্টাল ফোর্স আসে নাই যার কারণে আমরা এই মেম্বারটা করি নাই এখন যেহেতু এই মেম্বারে ফোর্স আছে এই মেম্বারে যখন এখন মোমেন্ট আছে আমরা যেহেতু যখন এই কেজে আসতেছি এই মেম্বার দেখো মোমেন্ট আছে তার মানে এখানে একটা হরিজন্টাল ফোর্স আসবে এখন যে যে ফোর্সটা আসলো এখানে আসতেছে এই ডিরেকশন বরাবর পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ আর এখানে আসতেছে এই ডিরেকশন বরাবর জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স এখন এটাকে যদি আমরা এই মেম্বারে কনভার্ট করে নেই এই মেম্বারে যদি নিয়ে আসি দেখো এই দিকে আছে এই ডিরেকশনে এটা হবে এই ডিরেকশনে এই ডিরেকশন হলো জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স আর এইটা আছে এই ডিরেকশনে এটা যাবে এই ডিরেকশনে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমাদের হ্যাঁ এই ফোর্সটাকে যদি আবার এই ডিরেকশনে আনি তখন কিন্তু এটার এদিকে কাজ করবে তার মানে এই যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ আমাদের যেহেতু এখানে ফোর্স লাগবে তার মানে এই দুইটা কি হয়ে যাবে যোগ হয়ে যাবে তাহলে দেখো এই দুইটা যদি যোগ করি আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ তার মানে এস থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ হওয়ার কথা তাহলে এই যে দেখো এখানে পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ ইআই না পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ তাহলে দাঁড়াও এটা ডিরেকশন তো আছে এদিকে তো এইটা ডিরেকশন যাবে কোন দিকে এটা ডিরেকশন তো এই ডিরেকশনে থাকলে এটা এখানে যাবে এই পাশে আচ্ছা দেখো এইটা ডিরেকশন যেটা আছে এটা তো পজিটিভ তাই না তো এখানে এত ইয়া মানে আবার ওইখানে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এই এইটা ডিরেকশন যদি আমাদের এই যে ডি ডি থ্রি যেখানে ধরছিলাম ডি থ্রি কিন্তু এই দুইটা মেম্বার যখন কানেক্টেড ছিল তখন এই পয়েন্টে ধরছিলাম তাই না ডি থ্রি তো এই ডি থ্রির ডিরেকশন যেদিকে হবে যেমন এইটার যদি ডিরেকশন ডি থ্রির দিকে তার মানে এটা পজিটিভ এটা ডিরেকশন যেহেতু ডি থ্রির উল্টা দিকে তার মানে এটা হবে নেগেটিভ ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে দেখো এই যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ থেকে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স বিয়োগ করি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ থেকে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স যদি আমরা বিয়োগ করি তার মানে মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ফাইভ আসে তার মানে এই এই ডিরেকশন বরাবর আমাদের পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আসবে তার মানে এই যে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইআই 
তাহলে এস থ্রি ওয়ান তিন নাম্বার পজিশনে দুই নাম্বার রেজিস্ট্রেক্স এটা বোঝা গেল चले তো এদিকে যেদিকে আসুক না কেন এই যে হরিজন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট যে এখানে ডেল্টা পরিমাণ হইছে এদিকে হরিজন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট ডেল্টা পরিমাণ হইতে হবে দেখো এইটা এই যে হরিজন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট এখানে ডেল্টা পরিমাণ আমরা দেখানো হইছে এখন এখন যে যে যেটা প্রশ্ন যে এদিকে আমাদের স্লোপ ছিল এদিকে স্লোপ ছিল 0.8 মানে এদিকে ছিল 8 আর এদিকে ছিল 6 এখন দেখো এই যে বি জয়েন্টটা এই মেম্বারের সাথে সোজা নাইনটি ডিগ্রি বরাবর শর্ত হবে মানে একটা মেম্বার এরকম আছে এইটা যদি এদিকে আসে দেখো এই এই এদিকে আসতে পারবে অথবা ওদিকে যাইতে পারবে ওদিকে তো যাইতে পারবে না এদিকে আসতে পারবে অথবা এদিকে আসবে তাই না তো এই যে বি মানে এই মেম্বারটার সাথে এই মেম্বার সোজা নাইনটি ডিগ্রি বরাবর কাজ করবে মানে এই এই যে যতটুকু সরে আসবে এটা কি নাইনটি ডিগ্রি কাজ করবে না परस्पर डिग्री बराबर सेट कर ढाल दर गुण फल कत है माइनस वन दुटा सरखा जो परस्पर लम्ब है मान लम्ब को ढाल उल्टा हो जाए बुझाना देखो भूमि भूमि बुजते डायगोनल बराबर कतटुकू सरलो भार्टिकल बराबर जतटुकू सरसे मुमेंट बेर करते रिलेशन कत कर भार्टिकल बराबर सिक्स और हरिजेंटल बराबर एच तक मान मन कर स्लोप हलो सिक्स त मान 
गुण कर भाग कर डायगोनलिक गुण करते डायगोनल मोमेंटान जीरो मान कत मान हमेशा डेल्टाइल कठिन तो 
তো যেটা আসছে এই ডিরেকশন বরাবর কত হবে 6ei ডেল্টা ডিভাইড বাই এসটা তার মানে 6ei এখানে কিন্তু ডেল্টা আর ডেল্টা নাই এখানে আছে 1.25 ডেল্টা এই যে দেখো এটার মান কত 1.25 ডেল্টা তার মানে এখানে ডেল্টা বরাবর আমরা কত বসাবো 1.25 ও ডেল্টা বসাচ্ছি ডিভাইড বাই এস কমান্ড 10 এস কাট তাহলে এটার মান আসছে 0.075 ei আসছে তাহলে এই দেখো এই ডিরেকশনে 0.075 ei যদি হয় তাহলে এটার এই ডিরেকশনও 0.075 ei এটা হবে मुभमेंटेंटिकोकाम थ्री बुजते मान कत 0.045 मुमेंट छो जीरो सोजा भार्टिकल बराबर जीरो जो हो जाए मान गुला मेट्रिक्स
मैं डिशन लोडा कर रियक्शन गिरक्शन गिलेट है रियक्शन ग तो एन सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइवर मानता मन रखते एल एर मानी बराबर ना नहीं बराबर तो टेन निब जे बराबर लोड आई बराबर ठीक है सपेक्षे मान जयंटे <laughs> 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 कैलकुलेशन कर जयंटेन जयंटे 
জয়েন্টে আসবে এদিকে সরি এই জয়েন্টে আসবে এই দিক বরাবর তার উল্টা দিকে এখন জয়েন্ট যদি উল্টা দিকে আসে তো জয়েন্ট আবার রেজিস্ট করবে তার উল্টা দিকে মানে এই পাশে হবে তার উল্টা দিকে এদিকে আবার দেখো এই পাশে এই জয়েন্ট থেকে যখন এই মেম্বারে আসবে তখন কিন্তু আবার উল্টায় যাচ্ছে আলটিমেটলি এই মেম্বার থেকে যখন এই মেম্বারে যাবে তখন আমরা শুধুমাত্র একটা উল্টা মানে এদিকে যে ডিরেকশন আছে এদিকে ওই ভিন্ন ডিরেকশনে দেয়া দিলেই হয়ে যায় তো এখানে যেহেতু জয়েন্টে আমাদের লোড লাগবে তো আমাদের জয়েন্টে কোন ডিরেকশন আছে এটা আমাদের দেখতে হবে এই যে দেখো এখানে জয়েন্ট একটা আঁকা হয়েছে এই যে জয়েন্টে মানে মাঝখানে তো এখানে যে মুভমেন্ট আছে দেখো থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি এটা আছে ক্লোক ওয়াইজ তার জয়েন্টে গিয়ে কি হবে এটা এন্টি ক্লোক ওয়াইজ হবে বুঝতে পারলাম এই জয়েন্টের সামেশন কত হচ্ছে এন্ডি ক্লোকাজ হচ্ছে মানে তেরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি আর ক্লোকাজ হচ্ছে আঠারো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তার মানে ক্লোকাজ আমরা পজিটিভ যেহেতু ধরছি আঠারো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাইনাস তেরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে এইটা করলে যত মান আসে এই যে সেভেন পয়েন্ট সরি এটার মান কত আসবে দেখো তো আঠারো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাইনাস আঠারো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে এটার মান ফাইভ পয়েন্ট ফোর টু আসতেছে এটা ক্লোকাজ আসতেছে মানে जीरो তাহলে এখানে তারপরে যেটা ডি টু ডি টু এর জন্য আমরা এখানে ফোর্স ধরেছিলাম তাহলে ডি টুর কারণে এই জয়েন্টে হ্যাঁ স্যার ক্লাস শুরু হয়েছে এটা শুরু হবে কি আচ্ছা আমি দাঁড়াও এই 1 মিনিট তাহলে এইটার কারণে যে মোমেন্ট হচ্ছে এটা এন্ডি ক্লোকাজ তার মানে -18.75 আর আমাদের দরকার হলো এই জয়েন্টে যেটা ফোর্স হরিজন্টাল ফোর্স তাহলে দেখো এখানে হরিজন্টাল ফোর্স কত ছিল এখানে ছিল পনেরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এটা যখন এই পাশে মেম্বারে আসবে তখন উল্টা ভাবে হয়ে যাবে পনেরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এটা যখন এই পাশে আসবে পনেরো পয়েন্ট সিক্স টু এটা হবে এই ডিরেকশনে এটা যখন জয়েন্টে যাবে তখন কিন্তু এই ডিরেকশন হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যেটা বলতেছি যখন আমরা স্টিফনেস বের করতেছি তখন কিন্তু আমরা ইন্ডে ক্যালকুলেশন করব আর যখন এই যে ফোর্স মেট্রিক্স করব তখন আমরা জয়েন্টে নিয়ে যাব তাহলে এই যে জয়েন্টে গেলে এটা চলে আসে এদিকে তার মানে এটা হবে পজিটিভ তাহলে এই যে দেখো এইটার মান এটার মান হচ্ছে পজিটিভ পনেরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ তারপরে বাকি ক্যালকুলেশন সেম এটা শুধুমাত্র ক্যালকুলেশন তোমার স্টিফনেস এর ইনভার্স করতে হবে এই যে এস ডি এ এর মান বসাইলাম এস এর মান বসাইলাম ডি এর মান বসাইলাম তাহলে এখানে এটা যদি ইনভার্স করো তাহলে ডি এর মান গুলো চলে আসবে তারপরে এই যে আচ্ছা এটা ইনভার্স করছে ইনভার্স করার প্রসিডিউর দেখাইছে তাহলে ডি এর মান চলে আসতেছে এখানে তারপরে মুভমেন্ট ইজ গুলো ফিক্সড ইন মুভমেন্ট প্লাস এস ডি खुब इम्पर्टेंट परीक्षा आसते टाइप मैथ तो हाथ कलम करते ठीक है बुझी कथा बुझी तुम निर्धारित समय करते कत
चौदह तारीख के शुरू होते हैं चौदह तारीख के चौदह तारीख के परीक्षा मैंने एमएसएड है सर ये ज्यादा दो दिन पर सर 